नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो स्वागत आहे आपल्या सर्वांचे मिशन मराठी या आपल्या एज्युकेशन चॅनलवर विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता नववीच्या इतिहास पुस्तकातील राज्यशास्त्र या घटकातील पाठ क्रमांक पाचवा भारत व अन्य देश या पाठाचं वाचन व अध्ययन हे करणार आहोत मित्रांनो हा पाठ तुम्हाला द्वितीय सत्रामध्ये टोटल सात गुणांसाठी विचारला जाणार असून विकल्पासह तो तुम्हाला दहा गुणांना विचारला जाणार आहे म्हणून हा पाठ देखील तुमच्यासाठी खूप खूप महत्वाचा आहे म्हणून पाठ व्यवस्थित समजून घेण्यासाठी व्हिडिओ हा पूर्ण बघा त्याचप्रमाणे मित्रांनो तुम्हा सर्वांना एक रिक्वेस्ट आहे जर का तुम्ही चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल किंवा तुम्ही आतापर्यंत चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या बेलवाली घंटी देखील दाबून द्या चला तर मित्रांनो पाठाकडे वळूया मागील प्रकरणात आपण संयुक्त राष्ट्रे या आंतरराष्ट्रीय संघटनेविषयी व शांतता रक्षणातील तिच्या भूमिकेविषयी जाणून घेतले शांतता रक्षणाच्या कामे भारताने संयुक्त राष्ट्रांना नेहमी सहाय्य केल्याचेही आपणास समजले प्रस्तुत प्रकरणात आपण भारत आणि शेजारी राष्ट्रे यांच्या संबंधाचा चिकित्सक आढावा हा घेणार आहोत भारतापासून दूरवर असणाऱ्या काही देशांशी भारताचे कशा प्रकारचे संबंध आहेत हेही आपणास समजून घ्यायचे आहे मित्रांनो पाठाला सुरुवात करण्या अगोदर हा नकाशा व्यवस्थित समजून घ्या नकाशा वाचन खूप महत्वाचं असतं या नकाशाला जर आपण व्यवस्थित वाचन केलं तर बऱ्याच गोष्टी आपणास क्लिअर होतील सर्वात पहिले मित्रांनो हा बघा हा आपला भारत आहे ही त्याची दक्षिण बाजू ही उत्तरेकडील भाग हा पूर्वेकडील भाग आणि हा पश्चिमेकडील भाग असं लक्षात असू द्या ओके उत्तर आता नकाशा जर व्यवस्थित बघितला तर भारताच्या पश्चिमेकडे पाकिस्तान हा देश भारताला प्रत्यक्षरित्या अटॅच आहे किंवा बॉर्डर शेअर हा करत आहे त्यानंतर अफगाणिस्तानाचा काही भाग आपल्या काश्मीर या भागामध्ये इतर टच होत आहे पण सध्या भाग पी ओ के म्हणजेच पाकिस्तान ॲक्युपर्ड काश्मीर या संदर्भातील आहे म्हणून अफगाणिस्तान हा प्रत्यक्ष भारताला जरी जोडला आहे तरी ग्राह्य धरला जात नाही आता भारताच्या उत्तर पूर्व भागाकडे ही चीनची ही बॉर्डर आहे म्हणजे चीन देखील भारताबरोबर प्रत्यक्ष बॉर्डर शेअर करतो त्याच्यानंतर हा नेपाळ हा एक देश आहे तो भारताशी बॉर्डर शेअर करतो इथं हा आपला भूटान हा एक छोटासा देश आहे तो देखील आपल्या भारताबरोबर बॉर्डर शेअर करतो नंतर मित्रांनो हा हा जो भाग आहे इथला हा असा आपला बांगलादेश आहे तो देखील भारतबरोबर बॉर्डर शेअर हा करत आहे त्यानंतरची ही जी बॉर्डर आहे ही म्यानमारची बॉर्डर आहे म्हणून म्यानमार हा देश देखील भारताबरोबर प्रत्यक्षरित्या बॉर्डर शेअरिंग करतो आहे दक्षिणेकडील भागात हा श्रीलंका देश आहे प्रत्यक्ष बॉर्डर शेअरिंग नाही आहे पण पाल्कच्या समुद्र दुनीने हा देश भारताला कनेक्टेड आहे हे व्यवस्थित लक्षात असू द्या मालदीव हा एक छोटासा देश आहे ज्याची राजधानी माले आहे आणि हा देखील भारताच्या संबंधात आहे भारताच्या दक्षिण पूर्व भागामध्ये बंगालचा उपसागर आणि भारताच्या दक्षिण पश्चिम भागामध्ये अरबी समुद्र आणि दक्षिणेकडे हिंदी महासागर हे पाण्याचे साठे किंवा समुद्र आहेत हे लक्षात असू द्या अशा प्रकारे मित्रांनो आपल्या भारताबरोबर किती देशांचे डायरेक्टली संबंध आहेत ते आपणास लक्षात येतं सर्वात पहिले मालदीव हा एक नंतर पाकिस्तान दोन अफगाणिस्तान तीन चीन चार नेपाळ पाच भूटान सहा बांगलादेश सात आणि म्यानमार आठ तसं बघितल्यास श्रीलंका हा देखील नऊ अशा प्रकारे हे नऊ देश आहेत जे भारताबरोबर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बॉर्डर शेअरिंग किंवा कनेक्टिव्हिटीमध्ये आहेत हे समजून घेणं खूप खूप महत्त्वाचं आहे चला तर मित्रांनो आता बघूया भारत आणि शेजारी राष्ट्रे भौगोलिक आणि राजकीयदृष्ट्या भारताचे आशिया खंडात महत्त्वाचे स्थान आहे भारताच्या शेजारी राष्ट्रांमध्ये अफगाणिस्तान पाकिस्तान श्रीलंका बांगलादेश म्यानमार नेपाळ भूटान चीन व मालदीव यांचा समावेश होतो तर मित्रांनो इथं प्रश्न बनू शकतो की भारताचे शेजारी राष्ट्र कोणते तर हे नऊ राष्ट्र तुम्ही सांगू शकतात समानता परस्पर आदर या मूल्यांना भारताच्या परराष्ट्र धोरणात महत्त्व आहे हे लक्षात असू द्या या मूल्यांना अनुसरूनच भारताने शेजारील राष्ट्रांशी संबंध प्रस्थापित केलेले आहेत भारतीय उपखंडात भारत आकाराने सर्वात मोठा देश आहे 
तसेच आर्थिक आणि तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने देखील भारत अधिक विकसित देश आहे त्यामुळे दक्षिण आशियाई राष्ट्रांमध्ये भारताचा प्रभाव असणे स्वाभाविक आहे तर मित्रांनो इथं प्रश्न बनू शकतो की दक्षिण आशियाई राष्ट्रांमध्ये भारताचा प्रभाव असणे स्वाभाविक का आहे तर तुम्ही उत्तर देऊ शकतात की या भागात भारत हा सर्वात मोठा देश आहे त्याचबरोबर त्याची आर्थिक आणि तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने प्रगती देखील खूप चांगली आहे मित्रांनो भारत व अन्य देश या पाठाला सुरुवात करत असताना आपण पाकिस्तानपासून सुरुवात करूया तर बघूयात भारत आणि पाकिस्तान एकोणीसशे सत्तेचाळीसमध्ये भारताची फाडणी होऊन भारत आणि पाकिस्तान हे दोन स्वतंत्र देश निर्माण झाले हे तर तुम्हाला माहितीच असेल की एकोणीसशे सत्तेचाळीसमध्ये आपल्या देशाचं विघटन होऊन भारत व पाकिस्तान असे दोन देश निर्माण करण्यात आले होते भारत पाकिस्तान या दोन्ही देशांच्या संबंधांवर तीन समस्यांचा प्रभाव आहे त्या तीन समस्या कोणत्या त्या आपण बघूया सर्वात पहिले दोन्ही राष्ट्रांच्या जागतिक दृष्टिकोनातील फरक नंतर काश्मीर मुद्दा आणि सरत्या शेवटी आहे अनुसर विषयक संघर्ष ओके तर मित्रांनो इथं प्रश्न बनू शकतो की भारत पाकिस्तान या दोन देशांच्या संबंधांवर कोणत्या तीन गोष्टींचा प्रभाव आहे तर सर्वात पहिले तुम्ही सांगू शकता दोन्ही राष्ट्रांच्या जागतिक दृष्टिकोनात खूप मोठा फरक आहे दुसऱ्या मुद्द्यामध्ये सांगायचं आहे की या दोन्ही देशांमध्ये काश्मीर हा एक वादाचा मुद्दा आहे तिसऱ्या मुद्द्यामध्ये सांगता येईल की दोन्ही देशांमध्ये अनुसर विषयक स्पर्धा आहे त्यामुळे संघर्ष त्यांमध्ये आहे भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही राष्ट्रांचे जगाकडे पाहण्याचे दृष्टिकोन वेगळे आहेत भारतीय जागतिक दृष्टिकोनानुसार भारताने शीतयुद्धकालीन लष्करी संघटनांना विरोध केला आणि भारत पाकिस्तान संघर्ष द्विपक्षीय म्हणजे आपापसात सोडवण्याचा प्रयत्न केला एकोणीसशे बहात्तर साली करण्यात आलेल्या सिमला करार या तत्वावर आधारलेला होता या उलट पाकिस्तानने इस्लामी जगताशी आणि चीनशी संबंध राखण्याचा प्रयत्न करून अमेरिकेच्या लष्करी संघटनेत प्रवेश केला तर मित्रांनो ह्या पॅरेग्राफमध्ये काही गोष्टी समजून घेणं गरजेचं आहे सर्वात पहिले लक्षात असू द्या की विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला दोन महायुद्ध झाली एकोणावीसशे चौदामध्ये आणि नंतर एकोणावीसशे अठरामध्ये हे तुम्ही लक्षात असू द्या ह्या दोन महायुद्धानंतर तिसरं एक युद्ध झालं पण त्याला शीत युद्ध असं म्हणतात आणि हे शीत युद्ध दोन गटांमध्ये एकोणावीसशे एक्क्याण्णवपर्यंत कंटिन्यू होते ते दोन गट कोणते तर अमेरिका आणि सोवियत युनियन हे ते दोन गट होते यांच्यामध्ये आपापसात शीत युद्ध एकोणीसशे एक्क्याण्णवपर्यंत कंटिन्यू राहिले व या दोन्ही गटांनी पूर्ण जगाला दोन गटांमध्ये विभाजन केले तर आपापल्या सोयीनुसार काही देश अमेरिका या ताकदीबरोबर संघटित झाले तर काही देश सोवियत युनियन या महासत्तेबरोबर संघटित झाले हे तुम्ही व्यवस्थित लक्षात असू द्या मात्र या दरम्यान भारताने अलिप्ततावादी भूमिका स्वीकारली भारत अमेरिका किंवा सोवियत युनियन या दोघही लष्करी गटामध्ये सामील झाला नाही भारताने आपलं वेगळंच महत्त्व किंवा अलिप्ततावादी दृष्टिकोन कंटिन्यू ठेवला पण मात्र ह्या काळामध्ये पाकिस्तान हा अमेरिका या संघटित ताकदेबरोबर जाऊन मिळाला पण भारत हा अलिप्त राहिला यावरून आपणास लक्षात येतं की भारत व पाकिस्तान या दोन्ही देशांचे जागतिक दृष्टिकोनात खूप मोठा फरक आहे तर हा मुद्दा तुम्हाला व्यवस्थित समजलाच असेल पुढे बघूया पाकिस्तानला भारताशी संबंध प्रस्थापित करण्याबाबत काश्मीर हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न वाटतो पहिले भारत पाकिस्तान युद्ध काश्मीर प्रश्नावरून एकोणीसशे पासष्टमध्ये झाले दोन्ही देशातील संघर्ष सोडवण्यासाठी एकोणीसशे सहासष्टमध्ये ताशकंद करार झाला परंतु त्यातून काही साध्य झाले नाही एकोणीसशे एकाहत्तरचे युद्ध हे जरी बांगलादेशाच्या निर्मितीसंबंधी असले तरी त्यासही काश्मीर प्रश्नाची बाजू होती एकोणीसशे बहात्तरमधील सिमला कराराने भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील परस्पर देवाणघेवाणासाठी एक नवा आराखडा तयार केला त्यानंतर एकोणीसशे नव्याण्णवमध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात कारगिल क्षेत्रातील पाकिस्तानने केलेल्या घुसखोरीमुळे पुन्हा संघर्ष निर्माण झाला आजही काश्मीर हेच दोन्ही देशांमधील संघर्षाचे मुख्य कारण आहे संघर्षाचे स्वरूप बदलले आहे आणि संघर्षाच्या या नव्या प्रकाराचे वर्णन दहशतवादाची समस्या असे करण्यात येत आहे 
तर मित्रांनो इथं काय मुद्दे निघून येतात तर एकोणीसशे बहात्तरमध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये सिमला समझौता हा झाला त्याचप्रमाणे एकोणीसशे एकाहत्तरमध्ये पूर्व पाकिस्तान व पश्चिम पाकिस्तान याच्यामधून पूर्व पाकिस्तान हा बांगलादेश हा नवीन देश बनला तसेच एकोणीसशे नव्याण्णवमध्ये पाकिस्तानने कारगिल या क्षेत्रात घुसखोरी करून भारताला त्रास देण्याचा प्रयत्न केला अशा प्रकारचे मुद्दे तुम्ही व्यवस्थित लक्षात असू द्या भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णवमध्ये अनुचाचण्या केल्या बरोबर आपली सर्वात पहिली अनुचाचणी केव्हा झाली होती तर एकोणीसशे चौऱ्याहत्तर पोखरण येथे इंदिरा गांधी यांच्या कारकिर्दीत दुसरी अनुचाचणी आपण अटल बिहारी यांच्या कारकिर्दीत एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णवमध्ये सेम पोखरण येथे केली होती त्याचप्रमाणे पाकिस्तानने देखील एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णवमध्ये अनुचाचणीही घेतली होती या दोन्ही देशात आण्विक संघर्ष होऊ नये असे अनेक राष्ट्रांना वाटते भारत आणि पाकिस्तान संबंधातील आणखी एक समस्या म्हणजे सर क्रिक क्षेत्रातील सीमारेषेविषयी वाद होय दोन्ही देशांनी परस्परांमध्ये संवाद साधण्याचे प्रयत्न देखील केले परंतु पाकिस्तान ज्याप्रमाणे भारताच्या विरोधात दहशतवाद्यांना पाठिंबा देत आहे आणि दहशतवादी कारवाया घडून आणत आहे ते पाहता संवादाचे सर्व प्रयत्न अपयशी ठरतात या गोष्टी तुम्ही लक्षात असू द्या मग भारत आणि पाकिस्तान यांनी आपापसातील संबंध सुधारवण्याचे बरेच प्रयत्न केले पण मानसिकता ही पाकिस्तानाची क्लिअर नसल्यामुळे त्याने दहशतवाद्यांना कंटिन्यू सहकार्य व सपोर्ट केला त्यामुळे ह्या चर्चांना अर्थ हा उरला नाही या गोष्टी तुम्ही व्यवस्थित लक्षात असू द्या मित्रांनो आता पाकिस्तान या देशानंतर आपला शेजारी असणाऱ्या चीनच्या बद्दल माहिती घेऊया भारत आणि चीन यांच्यातील संघर्ष दोन प्रश्नांशी निगडीत आहेत तर ते दोन प्रश्न कोणते सीमा प्रश्न आणि दुसरा प्रश्न आहे तिबेटचा दर्जा आता तिबेटचा दर्जा हा मुद्दा आपण पुढे बघणारच आहोत आणि सीमा प्रश्न तेही बघूयात भारत आणि चीन यांच्यातील सीमेवरून जो वाद आहे तो अक्साई चीन आणि मॅकमोहन रेषा या क्षेत्राशी संबंधित आहे चीनचा दावा आहे की अक्साई चीन आणि मॅकमोहन रेषांच्या दक्षिणेकडील प्रदेश म्हणजेच आपला अरुणाचल हा चीनचा भूप्रदेश आहे मॅकमोहन रेषा ही आंतरराष्ट्रीय रेषा आहे हे चीन मान्य करत नाही हा सीमा विवाद संवादाच्या माध्यमाने सुटावा म्हणून भारताने अनेक वेळा प्रयत्न केले परंतु त्यास फारसे यश आले नाही आणि एकोणीसशे बासष्टमध्ये चीनने भारतावर आक्रमण केले तर मित्रांनो ज्याप्रमाणे पाकिस्तान व भारत यांच्यातील वाद निर्माण होण्याचे तीन मुद्दे आपण बघितले पहिला मुद्दा काश्मीर मुद्दा दुसरा मुद्दा दोघही देशांचे जगाकडे बघण्याचे वेगवेगळे दृष्टिकोन आणि तिसरा मुद्दा दोन्ही देशांचे अनुश्रधारी राज्य बनण्याची स्पर्धा व त्या संदर्भातील संघर्ष या तीन कारणांमुळे भारत व पाकिस्तान यांच्यात अशांतता आहे तसेच आता चीनचे देखील दोन मुद्दे भारताच्या संदर्भात विवादास्पद आहेत ते मुद्दे म्हणजे सीमा प्रश्न कारण चीन हा मॅकमोहन रेषा मान्य करत नाही आणि दुसरा मुद्दा आहे तिबेट तिबेटचा दर्जा ओके मित्रांनो भारत व चीनमध्ये कोणती रेषा आहे तर मॅकमोहन लाईन किंवा मॅकमोहन रेषा आहे आणि भारत व पाकिस्तानमध्ये कोणती रेषा आहे तर रेड क्लिप लाईन भारत व पाकिस्तान या दोन देशांमध्ये आहे आणि ह्याच वादावरून चीनने एकोणीसशे बासष्टमध्ये भारतावर आक्रमण देखील केलं आहे हे तुम्ही व्यवस्थित लक्षात असू द्या मित्रांनो तिबेट हा जो भूभाग आहे भारताला लागून चीनमधील एक भूभाग आहे तिबेट हे पारंपरिकदृष्ट्या एक स्वायत्त क्षेत्र होते परंतु चीन त्या प्रदेशात आपले लष्करी नियंत्रण सातत्याने वाढवत असल्याने तिबेटच्या धर्मगुरू दलाई लामा यांनी भारतात राजाश्रय घेतला ही बाब दोन्ही देशातील संघर्षाला कारणीभूत ठरली हे तुम्ही लक्षात असू द्या चीन आणि पाकिस्तान यांच्यातील मैत्री ही सर्व जगजाहीर आहे चीन पाकिस्तानला करत असलेला शस्त्र पुरवठा आणि क्षेपणास्त्र आणि अणुस्त्रांचे तंत्रज्ञान यामुळे भारताच्या सुरक्षेला असणारा धोका अधिकच वाढत आहे त्यामुळे पाकिस्तान आणि चीन यांची मैत्री तसेच भारताच्या इतर शेजारी राष्ट्रांमध्ये वाढत असलेला चीनचा प्रभाव ही भारतासाठी काळजीची बाब आहे असे असूनही भारताने चीनशी संबंध सुधारण्याचे कायमच प्रयत्न केले आहेत या दोन्ही देशांमधील सीमा प्रश्न चर्चेच्या माध्यमातून सोडवण्यासाठी संयुक्त कार्यकारी गटाची स्थापना देखील करण्यात आली आहे 
चीन आणि भारत या दोघांचाही आर्थिक विकासाचा वेग वाढल्याने दोघांमधील व्यापारी संबंध बडकट होण्यास सुरुवातही झालेली आहे दोघांमधील आर्थिक व व्यापारी संबंध सुधारल्यामुळे रशिया चीन आणि भारत यांच्यातील चर्चेच्या फेऱ्यांमुळे हळूहळू भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध सुधारणाही होत आहे त्यांच्यातील सीमाप्रश्न जरी सुटलेला नसला तरी तो थोडा मागे पडलेला आहे आणि इतर क्षेत्रातील संबंधांना महत्त्व हे प्राप्त झालेलं आहे तर मित्रांनो चीन व भारत या संदर्भातील काही मुद्दे ह्या पॅरेग्राफमध्ये अपनास क्लिअर होतात ते म्हणजे चीन व पाकिस्तान यांची मैत्री पाकिस्तानला चीन करत असलेला शस्त्रास्त्र पुरवठा क्षेपणास्त्र आणि अण्वस्त्र तंत्रज्ञान यामुळे भारताला साहजिकच टेन्शन येत असतं तसेच चीन दक्षिण आशियाई भागामध्ये आपलं प्रभुत्व वाढवत आहे ही भारतासाठी काळजीची गोष्ट आहे म्हणून या दोन्ही देशांमधील सीमाप्रश्न चर्चेच्या माध्यमातून सोडवण्यासाठी संयुक्त कार्यकारी गटाची स्थापना देखील करण्यात आली आहे सध्या चीन व भारत यांच्यामधील व्यापारामुळे सीमाप्रश्न जरी असला तरी तो मागे पडलेला आहे या गोष्टी तुम्ही व्यवस्थित लक्षात असू द्या मित्रांनो आतापर्यंत आपण आपल्या शेजारील देश पाकिस्तान व चीन यांच्या संदर्भातील भारताच्या चिंता व गोष्टी ह्या समजून घेतल्या आता आपण भारत व अन्य देशांबद्दल माहिती घेऊया त्यासाठी सर्वात पहिले बघूया अफगाणिस्तान अफगाणिस्तानमध्ये राजकीय अस्थिरता मोठ्या प्रमाणावर आहे तालिबान या दहशतवादी संघटनेचे तेथील वर्चस्व हे त्याला कारणीभूत आहे तर मित्रांनो अफगाणिस्तानमधील राजकीय अस्थिरता कोणामुळे आहे तर तालिबान या आतंकवादी संघटनेमुळे तेथे राजकीय अस्थिरता आहे हे आपणास लक्षात येतं अफगाणिस्तानमध्ये शांतता सुरक्षितता आणि स्थैर्य आणणे तेथील हिंसाचाराला आळा घालणे लोकशाही सरकार स्थापन करण्यास मदत करणे इत्यादी गोष्टींसाठी भारताने अफगाणिस्तानला मदत केलेली आहे तसेच युद्धामुळे नष्ट झालेल्या दळणवळणाच्या सुविधा निर्माण करणे रस्ते बांधणी करणे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्य शाळा तर मित्रांनो या पॅरेग्राफमध्ये आपण काय बघतो तर अफगाणिस्तानमधील तालिबान या दहशतवादी संघटनेमुळे तेथे राजकीय अस्थिरता ही झालेली होती हे आपणास लक्षात येतं त्याचप्रमाणे अफगाणिस्तानमध्ये शांतता सुरक्षितता स्थैर्य आणणे व लोकशाही राज्य स्थापन करणे त्याचप्रमाणे युद्धामुळे नष्ट झालेले रस्ते पूल वगैरे किंवा दळणवळणाची साधने विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्य शाळा आरोग्य सुविधा इत्यादी बऱ्याच गोष्टींसाठी भारताने अफगाणिस्तानला सदैव मदत केलेली आहे या गोष्टी तुम्ही लक्षात असू द्या मित्रांनो पाकिस्तान चीन आणि अफगाणिस्तान या देशानंतर आपण आपला शेजारील देश बांगलादेश यांच्या संदर्भात माहिती घेऊया आजचा बांगलादेश म्हणजे पूर्वीचा पूर्व पाकिस्तान लक्षात आलं का तुम्हाला आपण स्वातंत्र्य झालो तेव्हा एकोणावीसशे सत्तेचाळीसमध्ये भारताचं विघटन होऊन भारत आणि पाकिस्तान असे दोन देश निर्माण झाले होते पण पाकिस्तानचा पूर्व पाकिस्तान आणि पश्चिम पाकिस्तान आणि मध्ये हा भारत अशी विभागणी झाली होती हे लक्षात असू द्या आणि म्हणून एकोणीसशे एकाहत्तरच्या युद्धानंतर पूर्व पाकिस्तान हा आझाद झाला व तो पुढे बांगलादेश म्हणून उदयास आला अशा प्रकारे बांगलादेशाची निर्मिती झाली हे तुम्ही लक्षात असू द्या पाकिस्तानच्या निर्मितीचे वेळी पाकिस्तानची विभागणी पश्चिम व पूर्व पाकिस्तानमध्ये झाली होती पश्चिम पाकिस्तान व पूर्व पाकिस्तान यांच्यामध्ये भाषिक फरक होता कोणता फरक होता तर भाषिक फरक होता तसेच अन्य राजकीय संघर्षही पूर्व पश्चिम पाकिस्तानमध्ये होते त्यातूनच बांगलादेश मुक्ती चळवळीचा उगम झाला या चळवळीने बांगलादेश पाकिस्तानाच्या वर्चस्वापासून मुक्त करण्यात पुढाकार घेतला बरोबर कोणत्या चळवळीने बांगलादेशाला पाकिस्तानच्या वर्चस्वापासून मुक्त करण्यास पुढाकार घेतला तर बांगलादेश मुक्ती चळवळ असा त्याचं उत्तर आहे तर बांगलादेश मुक्ती चळवळ असं आपण सांगू शकतो बांगलादेश मुक्ती संग्रामात भारताने बांगलादेशांना मदत केली होती बांगलादेशाची निर्मिती एकोणीसशे एकाहत्तरमध्ये झाली भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील पाणी वाटपासंबंधी व सीमारेषेसंबंधी काही करार झाल्यामुळे त्यांच्यातील संघर्ष संपुष्टात आले आहेत आणि त्यांच्यात आता व्यापारी संबंध अधिक वाढण्यास सुरुवात झाली आहे तर मित्रांनो आताचा बांगलादेश हा पूर्वीचा पूर्व पाकिस्तान होता हे तुम्ही लक्षात असू द्या आणि पूर्व पाकिस्तान मधून बांगलादेशाची निर्मिती एकोणीसशे एकाहत्तरच्या युद्धामध्ये झाली त्यावेळेस भारताने 
बांगलादेशांना सहकार्य केलं होतं इत्यादी गोष्टी तुम्ही व्यवस्थित लक्षात असू द्या मित्रांनो आता आपला दक्षिणेकडील शेजारी देश श्रीलंका याच्याविषयी माहिती घेऊया श्रीलंका या आपल्या शेजारी राष्ट्राशी भारताचे संबंध मैत्रीपूर्ण आहेत कसे संबंध आहेत तर मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत श्रीलंकेत तमिळ लोक आणि श्रीलंकेचे सरकार यांच्यातील संघर्षामुळे एकोणीसशे पंच्याऐंशी नंतर श्रीलंकेत राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली होती त्यावेळी श्रीलंका सरकारच्या मदतीसाठी भारताने शांती सेना पाठवली होती कोणती सेना पाठवली होती तर शांती सेना भारताने श्रीलंकेमध्ये पाठविली होती सागरी क्षेत्रात सुरक्षेच्या दृष्टीने श्रीलंकेशी असलेले मैत्रीचे संबंध भारतासाठी खूप महत्वाचे आहेत मित्रांनो श्रीलंकेनंतर आता आपण आपला शेजारील देश नेपाळ संदर्भात माहिती घेऊया नेपाळ आणि भूटान हे चारही बाजूंनी डोंगरी भागाने वेढलेले देश आहेत त्यांच्या सीमा भारताशी आणि चीनशी जोडलेल्या आहेत भारत आणि नेपाळ यांच्यातील मैत्रीपूर्ण संबंधांचा पाया एकोणीसशे पन्नास साली भारत नेपाळ मैत्री कराराने घातला गेला या कराराने नेपाळमधील नागरिकांना भारतामध्ये सहज प्रवेश तसेच सरकारी नोकरी उद्योग करण्याचा परवाना दिला नेपाळमध्ये राजशाही होती एकोणीसशे नव्वद साली नेपाळची लोकशाहीच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आर्थिक प्रगती पायाभूत सुविधा अन्नविषयक गरजा आणि व्यापार यासाठी आणि ऊर्जेसाठी नेपाळ भारतावर अवलंबून आहे तर मित्रांनो या पॅरेग्राफमध्ये आपण काय शिकतो तर नेपाळ आणि भूटान हे देश भारत व चीन दरम्यान असून पूर्णतः डोंगरी भागाने वेढलेले आहेत त्याचप्रमाणे इथं बघितल्यास एकोणीसशे नव्वदच्या अगोदर नेपाळमध्ये राजशाही होती मात्र एकोणीसशे नव्वद नंतर लोकशाहीच्या दिशेने नेपाळने पावलं टाकण्यास सुरुवात केली तसेच भारत व नेपाळ यांच्यातील मैत्रीचे संबंध एकोणीसशे पन्नासच्या भारत नेपाळ मैत्री करारांद्वारे घडून आले इत्यादी गोष्टी तुम्ही व्यवस्थित लक्षात असू द्या मित्रांनो आता आपला शेजारील देश भूटान याविषयी माहिती घेऊया भूटानच्या संरक्षणाची जबाबदारी भारतावर आहे भूटानमध्ये पाण्याचा प्रचंड स्रोत आहे या पाण्याचा वापर करून मोठ्या प्रमाणावर वीज निर्मिती करण्याच्या प्रकल्पात भारताने सहकार्य केले आहे या गोष्टी लक्षात असू द्या आता आपल्या भारताच्या अग्नेय दिशेमध्ये असलेल्या म्यानमार या शेजारील देशाबद्दल माहिती आपण घेऊया म्यानमार हे भारताच्या पूर्वेकडे असलेल्या अग्नेयी आशियाई राष्ट्रांना भारताशी जोडणारे प्रवेशद्वार आहे या भागात विकसित होत असलेले लोहमार्ग आणि महामार्गांमुळे दक्षिण आशिया मध्य आशिया आणि अग्नेयी आशिया एकमेकांशी जोडले जातील यामुळे या प्रदेशातील व्यापार आणि आर्थिक देवाणघेवाण ही वाढली आहे इत्यादी गोष्टी लक्षात असू द्या आता मित्रांनो आपल्या शेजारील देशांपैकी आपण मालदीव या देशाबद्दल माहिती घेऊया भारत आणि मालदीव यांच्यातील संबंध सुरुवातीपासूनच मैत्रीपूर्ण आहेत भारताच्या दक्षिणेला असणारे छोटे राष्ट्र अनेक कारणांसाठी भारतावर अवलंबून आहे एकोणीसशे एक्क्याऐंशी पासून या दोन राष्ट्रांनी व्यापारी संबंध प्रस्थापित केले आहेत पायाभूत क्षेत्रांचा विकास आरोग्य दळणवळण अशा क्षेत्रांमध्ये भारताने मालदीवला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत देखील केलेली आहे दोन हजार सहा नंतर त्यांच्यामध्ये संरक्षण क्षेत्रातही सहकार्य सुरुवात झाली आहे भारताने मालदीवला सुरक्षा व्यवस्था बळकट करण्यासाठी मदत करण्यास सुरुवात केली आहे अवकाश सहकार्य ऐतिहासिक वस्तूंचे जतन पर्यटन या क्षेत्रात दोन्ही राष्ट्रांनी करार केले आहेत तसेच दहशतवादासारख्या समस्येशी लढण्यासाठी सहकार्य देखील करण्याचे दोन्ही देशांनी ठरवले आहे विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडत असेल तर प्लीज लाईक करण्यास विसरू नका कारण तुमच्या लाईक्समुळे मला नवीन व्हिडिओ बनवण्याची प्रेरणाही भेटत असते मित्रांनो आता बघूया भारत आणि अमेरिका आतापर्यंत आपण भारताच्या शेजारील देशांसंदर्भात माहिती घेतली आता भारत व भारतापासून दूर असलेले काही देशांसंदर्भात आपण माहिती घेणार आहोत सर्वात पहिले बघूया भारत आणि अमेरिका भारत आणि अमेरिका ही लोकशाही व्यवस्था असलेली दोन बलाढ्य राष्ट्र आहेत तसं जर बघितलं तर आपला भारत लोकसंख्येच्या दृष्टीने जगामध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहे पहिल्या क्रमांकावर चीन हा देश आहे पण चीनमध्ये लोकशाही नाही आहे म्हणून लोकशाही संख्येच्या दृष्टीने सर्वात मोठा लोकशाही देश भारत आहे त्याचप्रमाणे अमेरिकेमध्ये देखील लोकशाही आहे त्यामुळे हे दोघंही देश लोकशाही व्यवस्थेमधील बलाढ्य असे देश आहे ते लक्षात असू द्या अमेरिका सुरुवातीपासूनच भारताचा सर्वात महत्वाचा व्यापारी भागीदार राहिलेला आहे 
अनेक भारतीय लोक शिक्षण व नौकरी या निमित्ताने अमेरिकेत जात होते तेथील या अनिवासी भारतीयांमुळे अमेरिका आणि भारत यांच्यात सांस्कृतिक सामाजिक व आर्थिक संबंध वाढत गेले शीतयुद्धानंतर भारत आणि अमेरिका यांच्यातील सुरक्षाविषयक संबंध मोठ्या प्रमाणावर वाढले आता मित्रांनो ह्या मुद्द्यावर आपण थांबूया मुद्दा आहे की शीतयुद्धानंतर भारत आणि अमेरिका यांच्यातील सुरक्षाविषयक संबंध मोठ्या प्रमाणावर वाढले मग शीतयुद्धानंतरच का शीतयुद्धा अगोदर का नाही कारण एकोणावीसशे एक्क्याण्णवमध्ये शीतयुद्धाचा अंत झाला त्या अगोदर अमेरिका आणि सोवियत युनियन या दोन महासत्ता शीतयुद्धामध्ये विभागल्या गेल्या होत्या यांनी बऱ्याच देशांचे ध्रुवीकरण देखील केलेलं होतं तेव्हा आपण अलिप्ततावादी भूमिका ही स्वीकारली होती म्हणजे आपण प्रत्यक्षरित्या अमेरिका किंवा सोवियत युनियन या दोघेही महासत्तांचा घटक न होतो म्हणून शीतयुद्धानंतर भारत आणि अमेरिका हा शब्द खूप महत्वाचा आहे लक्षात असू द्या भारताने मुक्त अर्थव्यवस्थेचे धोरण स्वीकारल्यानंतर हळूहळू भारताचा आर्थिक प्रगतीचा वेग वाढू लागला आता इथं देखील आपण थांबूया मुक्त अर्थव्यवस्थेचे धोरण स्वीकारल्यानंतरच आपला आर्थिक प्रगतीचा वेग वाढला हा मुद्दा समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया आपल्या पूर्वीचा पाठ क्रमांक चौथा आर्थिक विकासामध्ये आपण बघितलेला आहे की एकोणीसशे एक्क्याण्णवमध्ये पी व्ही नरसिंहराव व मनमोहन सिंग या दोन लोकांनी आपल्या भारताचे आर्थिक धोरण बदलले म्हणजेच भारताने मुक्त अर्थव्यवस्था ही स्वीकारली आणि या घडीपासनंच भारताचे खऱ्या अर्थाने आर्थिक प्रगती होण्यास सुरुवात झाली हे तुम्ही लक्षात असू द्या एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णवमध्ये भारताने अनुचाचण्या केल्यानंतर काही काळ भारत आणि अमेरिका संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता त्यानंतर हे संबंध सुधारावेत म्हणून भारत आणि अमेरिका यांच्यामध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या घेण्यात आल्या चर्चेच्या या अनेक फेऱ्यांमधून भारत अनुसराचा जबाबदारीने वापर करेल असा अमेरिकेला विश्वास पटला त्यानंतर भारत अमेरिका संबंधात अमूलाग्र परिवर्तन घडून आले दोन हजार पाचमध्ये झालेल्या संरक्षण विषयक सहकार्याचा करार आणि दोन हजार आठमध्ये झालेल्या आण्विक सहकार्याचा करार हे भारत आणि अमेरिका संबंधातील महत्वाचे टप्पे आहेत गेल्या पाच वर्षात भारत आणि अमेरिका यांच्या दरम्यान सर्व क्षेत्रात सहकार्याचे संबंध निर्माण झाले आहेत तर मित्रांनो आपण विज्ञान व तंत्रज्ञान या पाठामध्ये बघितलं होतं की आपली सर्वात पहिली अनुचाचणी एकोणीसशे चौऱ्याहत्तरमध्ये इंदिरा गांधी यांच्या कारकिर्दीत झाली आणि दुसरी अनुचाचणी एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णवमध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कारकिर्दीत झाली आणि जेव्हाही आपण दुसरी अनुचाचणी घेतली तेव्हा देखील अमेरिकेने भारतावर निर्बंध लादले कारण त्या गोष्टीबद्दल अमेरिका हा खुश नव्हता त्याला ही गोष्ट पसंत नव्हती त्यामुळे त्याने भारतावर बरेच निर्बंध हे लादले होते इत्यादी गोष्टी तुम्ही व्यवस्थित लक्षात असू द्या या संदर्भामध्ये अतिमहत्वाचा मुद्दा असा की दोन हजार पाचमध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्यातील नागरी अनुसहकार्य कराराला भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंग आणि भारताचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी मान्यता दिली नंतर दोन हजार आठमध्ये आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाने या कराराला मान्यता दिली या करारामुळे भारताला इतर देशांकडून आण्विक तंत्रज्ञान मिळवणे शक्य झालं तर मित्रांनो या पॅरेग्राफमधून दोन गोष्टी लक्षात असू द्या की अणूचा वापर अणुबॉम्ब बनवण्यासाठी तसेच मनुष्य प्रगती संदर्भात देखील केला जातो म्हणून मनुष्य प्रगती संदर्भात म्हणजेच याला म्हणतात नागरी सहकार्य किंवा अणूचा नागरी वापर आणि या नागरी वापरासाठी अणू ऊर्जेची गरज असते ते इंधन एकत्रितरित्या पुरवण्याची जबाबदारी आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाकडे असते आणि या आयोगाने देखील दोन हजार आठमध्ये दोन हजार पाचच्या नागरी अणुसहकार्य कराराला मान्यता दिल्यामुळे आता भारताला अणुतंत्रज्ञान पूर्ण जगाकडून भेटणे हे शक्य झालं आहे म्हणून हा मुद्दा खूप महत्वाचा आहे तो तुम्ही व्यवस्थित लक्षात असू द्या मित्रांनो आता अमेरिकेनंतर रशिया या देशाची भारताचे संबंध आपण बघूया भारत आणि सोवियत युनियन आणि आत्ताच्या रशिया यांच्यात सुरुवातीपासूनच मैत्रीचे संबंध होते शीतयुद्धाच्या काळात एकोणीसशे एकाहत्तरमध्ये त्यांच्यात मैत्रीचा करार झाला व त्यानुसार संरक्षणविषयक तसेच 
आर्थिक आणि तंत्रवैज्ञानिक सहकार्याला मोठी चालना मिळाली होती सोवियत युनियनने भारताला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक आणि लष्करी मदत देखील केली होती तर तोच मुद्दा दुसऱ्या महायुद्धानंतर एकोणीसशे एक्क्याण्णवपर्यंत अमेरिका आणि सोवियत युनियन या दोन महासत्ता होत्या आणि सोवियत युनियनचे एकोणीसशे एक्क्याण्णवमध्ये विघटन झाल्यानंतर एका अर्थाने रशिया हा मोठा देश उरला म्हणून आपले रशिया व सोवियत युनियन यांच्याशी नेहमीच मैत्रीचे संबंध होते एकोणीसशे एकाहत्तरमध्ये त्यांच्यात मैत्रीचा करार देखील झाला होता या गोष्टी तुम्ही व्यवस्थित लक्षात असू द्या सोवियत युनियनचे विघटन झाल्यानंतर भारताने रशियाशी संबंध वाढवण्याचा प्रयत्न केला मात्र सुरुवातीला रशियातील राजकीय व आर्थिक समस्यांमुळे संबंधांमध्ये फारशी सुधारणाही झाली नाही पण एकोणीसशे शहाण्णव नंतर भारत आणि रशिया यांच्यातील संबंध हळूहळू सुधारू लागले लष्करी सामग्रीचे उत्पादन खनिज तेल उत्पादन अशा क्षेत्रात भारत आणि रशिया यांनी संयुक्त प्रकल्प देखील सुरू केले आहेत या गोष्टी तुम्ही लक्षात असू द्या मित्रांनो आता बघूया भारत आणि युरोपीय राष्ट्रे युरोपीय राष्ट्रे आणि भारत यांच्यामध्ये व्यापारी संबंध सुरुवातीपासूनच होते प्रामुख्याने यामध्ये जर्मनी व फ्रान्स ही राष्ट्रे भारतात तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करतात याशिवाय भारताला शस्त्रास्त्र निर्मितीचे तंत्रज्ञान देखील युरोपीय राष्ट्रांकडून मिळते तर अभियांत्रिकी आणि माहिती तंत्रज्ञान या क्षेत्रात भारत मोठा निर्यातदार देश आहे खुल्या व्यापारावर भर हे दोघांचंही प्रमुख उद्दिष्ट आहे या व्यतिरिक्त भारत आणि युरोपियन राष्ट्रे इतर अनेक बाबतीत सहकार्याची भूमिका घेत आहेत हवामान बदल स्वच्छ ऊर्जा संरक्षण उत्पाद सायबर सुरक्षा संशोधन रेल्वे व्यवस्थापन आपत्ती व्यवस्थापन हवाई सुरक्षा दहशतवाद या संदर्भात अनेक करार करण्यात आले आहेत भारताच्या विकासाच्या दृष्टीने हे सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे आहेत म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो ज्याप्रमाणे आपल्या देशाचे शेजारील राष्ट्राबरोबर मैत्रीपूर्ण संबंध किंवा व्यापारी संबंध आहेत तसेच ते अन्य युरोपीय देशांबरोबर देखील आहेत या गोष्टी तुम्ही लक्षात असू द्या मित्रांनो आता आपण आफ्रिका खंडाबरोबर भारताचे संबंध बघूयात भारत आणि आफ्रिका खंड यांच्यातील सहकार्यासाठी भारताने जाणीवपूर्वक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे आफ्रिकेशी जवळचे संबंध असणे दोघांच्याही दृष्टीने फायद्याचे ठरणार आहे आफ्रिकेतील अनेक देश वेगाने आर्थिक प्रगती करत आहेत तर आफ्रिकेतील अनेक देश काय करत आहेत वेगाने आर्थिक प्रगती करत आहेत आफ्रिकेतील तरुण वर्गाचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी मदत करण्याची तयारी भारताने दाखवली आहे शिक्षण कौशल्य आरोग्य विज्ञान व तंत्रज्ञान तसेच शेती पर्यटन अशा सगळ्या क्षेत्रात विकास होण्यासाठी भारताने आर्थिक सहाय्य करण्याची तयारी देखील दर्शवली आहे तर भारताची ऊर्जेची गरज आफ्रिकेतील ऊर्जासंपन्न देश जसे की इजिप्त नायजेरिया अंगोला सुदान भागू शकतात आफ्रिकेबरोबर व्यापार करण्यासाठी भारत हा प्रयत्नशील आहे दोन हजार पंधरामध्ये झालेल्या भारत आणि आफ्रिका शिखर परिषदेला आफ्रिकेतील सर्व चोपन्न राष्ट्रांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते या परिषदेत अनेक जागतिक प्रश्नांवर चर्चा झाली उदाहरणार्थ हवामान बदल दहशतवाद सागरी चाचेगिरी इत्यादी तर मित्रांनो इथं हवामान बदल हा मुद्दा तुम्हाला माहितीच असेल दहशतवाद हा देखील माहिती असेल पण चाचेगिरी म्हणजे काय ते आता आपण समजूया मोठमोठ्या समुद्रांमध्ये शिप्स म्हणजे जहाजे ये जा करत असतात व ज्याप्रमाणे भूभागावर देखील दरोडे होतात त्याप्रमाणे समुद्रात देखील हे शिप्स लुटले जातात आणि त्या लुटणाऱ्या गटाला समुद्रे चाचे असे म्हणतात म्हणून चाचेगिरी हा एक मुद्दा आंतरराष्ट्रीय मुद्दा आहे हे तुम्ही लक्षात असू द्या त्याचप्रमाणे इथं एक पॉईंट दिसून येतो की आफ्रिका खंडामध्ये चोपन्न राष्ट्र आहेत हे या वाक्यावरून आपणास समजून येतं मित्रांनो आता बघूया भारत आणि इंडो पॅसिफिक संबंध इंडो पॅसिफिक क्षेत्रात प्रामुख्याने जपान ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंड आग्नेयशियाई राष्ट्रे यांचा समावेश होतो या सर्वच राष्ट्रांशी भारताचे घनिष्ठ आर्थिक व्यापारी संबंध पूर्वीपासनं आहेत तेथील अनेक कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक केली आहे भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात सामाजिक सुरक्षा गुन्हेगाराचे हस्तांतरण अंमली पदार्थ तस्करी विरोधातील मोहीम पर्यटन कला संस्कृती या क्षेत्रात विविध करार करण्यात आले आहेत तर पायाभूत सुविधा आर्थिक सहकार्य संरक्षण 
माहिती तंत्रज्ञान अणुऊर्जा रेल्वे अशा अनेक क्षेत्रातील विकासासाठी जपान भारताला सहकार्य करत आहे भारताला सागरी क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि सुरक्षेसाठी आर्थिक आणि तांत्रिक मदत करण्याचे जपानने मान्य केले आहे दोन्ही देशांच्या तटरक्षक दल आणि नौदलांमध्ये संयुक्त सराव देखील होत असतात तर मित्रांनो या पॅरेग्राफ वरून आपणास काय दिसतं इंडो पॅसिफिक या भूभागामध्ये मुख्यत्व करून जपान ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंड व अग्नेय असे देश आहेत हे आपणास दिसून येतं जपान आपल्याला अनेक गोष्टींमध्ये म्हणजे जसं की संरक्षण माहिती तंत्रज्ञान अणुऊर्जा रेल्वे इत्यादी गोष्टींमध्ये तांत्रिक मदत करत आहे इत्यादी गोष्टी तुम्ही व्यवस्थित लक्षात असू द्या मित्रांनो आता बघूया भारत आणि अग्नेय आशिया ओके सर्वात पहिले दिशा व्यवस्थित समजून घ्या ही झाली उत्तर ही झाली दक्षिण ही झाली पूर्व आणि ही झाली पश्चिम मग यांच्यामध्ये देखील सबदिशा असतात ही आहे नैऋत्य ईशान्य वायव्य व अग्नेय ठीक आहे मग आता इंडोनेशिया मलेशिया सिंगापूर फिलिपाईन्स थायलंड म्यानमार व्हिएतनाम लाओस कंबोडिया आणि ब्रुनेई या अग्नेय आशियातील राष्ट्रांशी भारताचे सुरुवातीपासनं सलोख्याचे संबंध आहेत एकोणीसशे एक्क्याण्णव नंतर भारताने आपल्या आर्थिक धोरणात बदल करून मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली मग एकोणीसशे एक्क्याण्णवमध्ये आपण मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली तर त्याच्या अगोदर आपली अर्थव्यवस्था कोणती होती तर सामाजिक अर्थव्यवस्था होती हे लक्षात असू द्या त्यानंतर अग्नेय आशियाई राष्ट्रांशी असलेल्या व्यापारी संबंधात अधिक वाढ होत गेली अग्नेय आशियाई राष्ट्रांशी व्यापार वाढण्याचे हे धोरण पूर्वेकडे बघा म्हणजे लुक टूअर द ईस्ट म्हणून ओळखले जाते दोन हजार चौदा नंतर हे धोरण अधिक सक्रिय करण्यात आले कृती करा म्हणजेच ऍक्ट ईस्ट म्हणून हे धोरण सध्या ओळखले जाते या गोष्टी तुम्ही लक्षात असू द्या मित्रांनो आता आपण भारत आणि पश्चिम आशिया या संदर्भात माहिती घेऊया पश्चिम आशियातील देश प्रामुख्याने तेल व नैसर्गिक वायूचा पुरवठा करणारे देश म्हणून ओळखले जातात भारताचे पश्चिम आशियाई राष्ट्रांशी पारंपरिक संबंध आहेत कसे संबंध आहेत पारंपरिक संबंध आहेत भारत हा पश्चिम आशियाई राष्ट्रांकडून मिळणाऱ्या तेलावर अवलंबून आहे त्यासाठी इराण बहारीन कुवेत सौदी अरेबिया संयुक्त अरब अमिराती या राष्ट्रांकडून भारत तेलाची आयात करतो तर शेतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आपल्याला इस्रायल या देशाकडनं मिळते त्याचप्रमाणे संरक्षण विषयक आधुनिक सामग्री देखील इस्रायलकडून मिळते शिवाय नोकरी व्यवसायानिमित्त अनेक भारतीय तेथे राहत आहेत त्यांचेही आपल्या आर्थिक व्यवस्थेत योगदान महत्वाचे आहे सर्व राष्ट्रांशी मैत्रीपूर्ण संबंध राखणे आणि स्वतःबरोबर इतर राष्ट्रांचे विकास होईल यासाठी एकमेकांना मदत करणे हा भारताचा परराष्ट्र धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे भारत आणि जगातल्या महत्वाच्या देशांमधील संबंधाच्या थोडक्यात आढावा घेण्याचा आपण या पाठामध्ये प्रयत्न केलेला आहे तर मित्रांनो या पॅरेग्राफमध्ये आपण काय बघतो तर भारताच्या पश्चिम आशियाई देशांबरोबर पूर्वापार व्यापारी संबंध आहेत आणि या पश्चिम आशियाई देशांकडनं भारत खास करून तेल आयात करतो त्यासाठी भारत त्यांच्यावर टोटली डिपेंड आहे त्याचप्रमाणे इस्रायलकडनं शेती तंत्रज्ञान व अत्याधुनिक संरक्षण विषयक तंत्रज्ञान हे भारत घेत असतो या गोष्टी आपण या पॅरेग्राफमधून शिकतो चला तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच उम्मीद करतो तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल व्हिडिओ हा व्यवस्थित मन लावून बघा नक्कीच तुम्हाला फायदा होईल आणि मित्रांनो जर व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करण्यास विसरू नका आणि आवडलं नसेल तर तुमचे सजेशन कॉमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा चला तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र